آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید؟ خدا ما رو دعوت کرده. خدا ما رو فرا خوانده. و تنها و تنها زمانی ما نجات بیابیم که ایمان میاریم به پسر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در دفتر حیات داشته میشه و ما باید تأثیر گذار باشیم تو محیطی که داریم حالا ما به عنوان یک زن ما خانوم ها ما تأثیر گذار هستیم تو اون خونه یعنی تو هر جامعه زن خیلی تأثیر داره یعنی هر چقدر بخواد مذهب اون شخصیت زن رو بیاره پایین ولی نمیتونه چون زن تاثیر گذار هستش کلمه انگلیسیش اینفلوئنس اینفلوئنس یعنی خود شخص تاثیر داره در اون محیطی که هست ما زنها خیلی تاثیر گذار هستیم هر جایی که هستیم در منزلمون در محیط کارمون در جایی که میریم شاید درس میخونیم در بین دوستامون خیلی تاثیر میتونیم بذاریم رو افرادی که باشون هستیم شاید این این قدرت تاثیر رو شاید اونقدر مردان ندارن که زنها داره این همیشه در نظر داشته باشیم و چون شما تاثیر گذار هستیم میتونید تاثیر منفی بذاریم میتونید تاثیر مثبت بذاریم و ما باید یاد بگیریم که تاثیر ما تاثیر دینداری باشه تشویق کنیم مردم رو به دینداری به اینکه خدا رو بشناسن به اینکه اونها رو بزنیم تو دست خدا این تاثیر ما اینقدر زیاده یه یعنی مخنه بخوام بیارم از اشعیا نمیدونم شخص اشعیا یک نبی عهد عتیق کتاب اشعیا اگه باز کنیم باب شیش ببینیم که اشعیا خیلی ناراحت بود و پادشاه مرده بود اشعیا ناراحت بود و اینجا رویایی میبینه و خداوند رو میبینه که بر کرسی نشسته و فرشتگان رو میبینه اباحت خدا رو میبینه و میبینه که فرشتگان دارن خدا رو ستایش میکنن قدوس قدوس یهوه سبایوت تمامی زمین از جلال خدا پره و بعد میبینیم که اشعیا در آیه پنج میگه پس گفتم وای بر من که حلاق شدم زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایود پادشاه را دیده است پس اینجا میبینیم که اش ایا خدا رو ملاقات میکنه اون عظمت خدا عباحت خدا و فرشتگان رو میبینه که چقدر چجوری دارن خدا رو ستاییش میکنه و اینجا توصیف میکنه آسمان و کر و بیان و یه به خودش میاد وای بر من من چقدر گناه کنم چقدر لبم ناپاکه وای بر من و میگه که چشمانم خدا رو دیده است این عکس عمل ما باید باشه و بوده من میدونم اگر شما حتما تولد تازه پیدا کردید اینو چشیدید که خدای آسمان و زمین رو چشیدید و چون اونو ملاقات کردید متوجه شدید که چقدر شما ضعیف هستید گناهکار هستید و او رو تو زندگیتون پذیرفتید و گفتید که بله خداوند وارد قرب و زندگی من بشه و من تولدی تازه بده 
و تولد تازه رو شما دارید درسته؟ و چون شما تولد تازه دارید چون حیات خدا در شما ساکنه شما اون قدرت دینداری رو در خودتون دارید و حالا میتونید به عنوان زن خدا تحصیل گذار باشید تو جامعه تو محیطی که هستید خب پس دینداری از وقت تولد تازه شروع میشه به محض اینکه شما تولد تازه پیدا کردید شما شخص دینداری هستید درسته حالا شاید بپرسید که چرا پس من گناه میکنم هنوز گناه میکنم دو تا دلیل داره که شما گناه میکنید یک از عادت شما عادت کردید به اون گناهی که میکنید و این تمرین میخواد که عادت رو از خودتون کنار کنید این شما هستید که بعد عادت رو از خودتون دور کنید دومی که هنوز در مسیحیت روش نکردید بالغ نشدید هم هنوز محتاج شیر روحانی هستید پولس میگه میگه که چرا در بین شما نزا حسد و ریا هستش برای اینکه شما هنوز بچه ساده و مشتاق شیر هست شما باید روش کنید تا از این خصوصیات ناپاک دست بکشید پس ما قدرت رو داریم ما تولد تازه داریم ما شریک طبیعت الهی هستیم و چون طبیعت الهی در ما هست در دل ما در وجود ما در فکر ما این طبیعت الهی هست ما میتونیم مثل خدا رفتار کنیم زندگی کنیم و دیندار باشیم خداگونه زندگی کنیم پس حالا چند تا چیزهای عملی بخوایم صحبت کنیم چون که قلاتیان پنج اعمال جسم آشکاره من قلاتیان پنج میگه میگه خیلی مشخصه که یک شخصی که نفسانیه یک شخصی که انسانیه مشخصه چجوری رفتار میکنه چجوری رفتار میکنه اینجا اسم میبره تمام این خصوصیات و زنا فسق و ناپاکی و فجور و بودپرستی و جادوگری دشمنی نزا کینه خشم، تعصب، شقاق، بدعت ها، حسد، قتل و مستی و لح و لعب و امثال اینها که قبلا بهتون گفته بودم باز هم دارم یادآوری میکنم که کنندگان چنین کارهایی وارد ملکوت خدا نمیشن ولی سمره روح، یک شخص این دیندار، یک شخصی که شریک طبیعت الهی هستش چه سمره ای تو زندگیش باید داشته باشه؟ محبت، خوشی، سلامتی، هل، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری درسته این خصوصیات یک زن خداست آمین آمین خدا رو شکر من نمیدام اون چه خبره ولی ایمان دارم که همه تون هستید و آمین میگید خدا رو شد پس بریم تو تیموتاوس ببینیم که یک زن دیندار و هر وقت فرصت کردی این رسالات رو بخونید اول تیموتاوس دوم تیموتاوس و کتاب تیتوس خیلی قشنگ توضیح میده یک شخص دیندار رو و میبینیم چرا؟ چون کسی که رشد کرده کسی که خادم مسیحه باید دیندار باشه باید تأثیر گذار باشه شما یک زن خدا هستید درسته؟ و شما در جایی که هستی همطور که اول گفتم اولین وظیفه ما اینه که خدا رو آشکار کنیم به دیگران و چجوری آشکار میکنم با زندگی همون با رفتارمون با محبت همین میوهی که الان خوندی میوه روح القدس چیه؟ محبت خوشی پرهیزکاری ما نمیتونیم هر کاری دوست داریم در بین مردم بکنیم نمیتونیم خیلی زننده رفتار کنیم ما زن خدا هستیم 
باید یک وقاری در ما باشه یک دینداری مردم در ما ببینند و این این خصوصیات یک زن خداست که باید دیده بشه و اگه دیده نشه اونجا اونجا مسیح آشکار نمیشه خدا آشکار نمیشه ما به عنوان زن خدا به عنوان زن دیندار باید عیسی مسیح تو زندگیمون آشکار کنیم معرفی کنیم به دیدن به دیگران جوری که دیگران بیان بگن بگن که چه خانم خوبی هستی چه خصوصیت خوبی داری تو رو ستایش کنن ولی در اصل دارن خدای تو رو پرستش میکنن درسته؟ ما باید مردم رو پرستش خدا بکشونیم و این دینداریه پس اینجا تیمو تاوس رساله شبانیه یعنی اینکه که تیمو تاوس یک خادم جوان بوده و پولس داره بهش تعلیم میده که حالا که تو خدمت شروع کردی تو اینها رو از مادر بزرگت یاد گرفتی یک زن تأثیر گذار بود تو زندگی تیمو تاوس یک زن اینقدر تاثیر گذاشت که اینجا میبینیم تیمو تاوس خادم خدا میشه و حالا پولس داره تشویقش میکنه حالا که تو در خدمت هستی حالا که تو دختر خدا هستی حالا تیمو تاوس حالا که تو مرد خدا هستی خادم هستی حالا حالا تو باید یاد بگیری که دیندار زندگی کنی و همین نصیحت و پولس رسول داره به من و شما که دختر خدا هستیم همین نصیحت رو میکنه که ما باید دیندار باشیم پس پس راز دینداری بریم به اول تیموتو سه آیه شونزده میگه سر دینداری عظیمه سر دینداری عظیمه که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امت ها معزه کرده و در دنیای ایمان آورده و به جلال بالا برده شد این انجیله و رومیا یک شونزده میگه میگه از انجیل مسیح آر ندارم چرا؟ چون که قدرت خداست قوت خداست که در ما عمل میکنه اینجا داره انجیل رو توضیح میده و میگه این سریه که فقط برای ایمانداران آشکار میشه یک سریه که ایمانداران اون میبینن براشون آشکار شده که چی؟ که خدا در جسم ظاهر شد اینو یک بی ایمان نمیتونه بفهمه درد کنه که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد ما او را دیدیم و در روح برای ما ثابت شدیم مسئله و فرشتگان هم او را آشکارا دیدن برای اونها مشهود شد و به امت ها معزه گردیده امت ها کیان؟ غیر یهودی ها. و در دنیای و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد کی به جلال بالا برده شد عیسی مسیح خداوند پس اینجا این سر دینداری داره برای ما باز میکنه که این دینداری همون عیسی مسیح که در ما آشکار میشه در دختر خدا پس میبینیم که یه قدرت درونیه که خود به خود ما را به زندگی مقدسی وامی داره خود به خوده شده تا حالا این شخص مذهبی ببینیم چرا فکر میکنی که اینقدر ریاکاری هستش چون درش قدرتی نیست خب وقتی که قدرت نداره مجبور تظاهر کنه مجبوره مجبور تظاهر کنه مجبوره که بگه که من شخص دینداری هستم من در 
همینجا میگه که پولس رسول داره میگه که خیلی ها خودشون مذهبی وانمود میکنند ولی قدرت اونو انکار میکنند چرا؟ و پس شخصی که قدرت دینداری قدرت ایسای مسیح یا تولد تازه رو در زندگیشون نداشته باشن نمیتونن دیندار زندگی کنن بدون قدرت نمیشه دیندار زندگی کنن پس در نتیجه خیلی از مسیحیان هم میبینیم که مجبورن تظاهر کنن مجبورن مذهبی زندگی کنن ولی نمیتونن قادر به این کار نیستن پس خیلی مهمه که این قدرتی که در ما نهفته است از اون استفاده کنیم و در اون زندگی کنیم بریم چند تا آیه دیگه در همین تیموتاوس ببینیم بریم دوم تیموتاوس یه چند تا ورق بزنیم دوم تیموتاوس سه پنج اینجا میگه میگه که صورت دینداری دارند لیکن قوت اون را انکار میکنند از این جور اشخاص دوری کن دوم تیموتاوس سه پنج و در روزهای آخر اینجور افراد زیاد میبینیم. اینجور افرادی که خودشونو دیندار وانمود میکنن. خب مجبورن. میخوان دیندار باشن ولی قدرتشو ندارن. خیلی ها هستن که مسیحی شدن به خاطر اینکه به خاطر کارهاشون پیش بره مسیح شدن خیلی هم مسیح شدن به خاطر اینکه موجزه دیدن شفا دیدن مسیح شدن خیلی ها مسیح شدن چون که اسلام رو دوست ندارن از مذهبی که توش هستن بعدشون میاد پس مسیحیت انتخاب کردن و دلایل مختلفی ولی تولد تازه رو ندارن خب این جور افراد باید تظاهر کنن و در نتیجه قدرت اونشا ندارم پس خیلی مهمه که ما که تولد تازه داریم ما که اون قدرت دینداری رو داریم همونطور رفتار کنیم بریم به دوم پتروس یه چند تا کتاب جلوتر ابرانیان یعقوب دوم پتروس و به یک آیه سه میگه چنان که قوت الهیه او قوت عیسی مسیح همون دینامیتی که در ما نهفته است همه چیزهایی که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت کنه هر چیزی که لازمه که ما دیندار زندگی کنیم به ما داده شده به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده باید اونه که به ما معرفت دین داری میده اونه که به ما قوت میده اونه که هر چی که ما لازم داریم که مسیح زندگی کنیم در ما نهفته است همون لحظه ای که تولد تازه پیدا کردیم ما این دینامیت رو داریم حالا هی بعد از این استفاده کن هی از این بعد از این قدرت دینداری استفاده کنیم تو زندگیمون تا اینکه بتونیم تحصیل گذار باشیم حالا بریم به چند تا نکته عملی که ما میتونیم بریم برگردیم به همون اول تیموتاوس باب باب چهار میخوام بخونم ولی کن رو سریع هم میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح ناپاک و تعالیم شیطان سپرده میشن بریم با آیه چهار زیرا که هر مخلوق خدا نیکوست و هیچ چیز را رد نباید کرد اگر به شکگذاری پذیرفته بشه زیرا که از کلام خدا و دعا تقدیس میشه آیه شیش اگر این امور را به برادران بسپاری خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود تربیت رافته در کلام ایمان و تعلیم خوب که پیروی آن را کرده اید پس اینجا میبینیم که پولس رسول داره میگه که در زمانهای آخر خیلی تعالیم میاد خیلی چیزها 
گفته میشه که اینا از خدا نیست از شیاطینه از ارواح ناپاکه و شما گمراه نشید چطور میتونید شما دیندار بمونید و ثابت قدم باشید خلاص رسول اینجا داره چند تا میگه میگه تربیت یافته کلام ایمان و تعلیم خوب از اینا هم خیلی کنید خب چجوری تربیت یافته این تربیت یعنی ما تمرین بدیم خودمون هر چی بیشتر این کلام رو میخونیم این کلام قدرت خداست درست این کلام فقط یه چند تا کاغذ و نوشته و لغت نیست بلکه این همون کلامیه که خدا گفت و شد اینقدر توش قدرت داره آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید؟ خدا ما رو دعوت کرده. خدا ما رو فرا خوانده. و تنها و تنها زمانی ما نجات بیابیم که ایمان میاره به پسر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در رفتر حیات بشته میشه